porque essa aí é a turma que estava negociando com o atacante Memphis Depay. Olha, se o papo ali já era com Memphis Depay, a gente não tem certeza, mas não dá para duvidar. É bem provável, porque o Corinthians, segundo as nossas apurações, fechou na manhã dessa sexta-feira a contratação do atacante holandês de 30 anos de idade, que até o meio da temporada estava no Atlético de Madrid da Espanha. O Corinthians aceitou subir a oferta, aceitou a pedida do Memphis Depay de também incluir receitas oriundas de açúcar de marketing que ele faça aqui como jogador do Corinthians, enfim, o Corinthians topou subir os valores e fechou o negócio, recebeu o sim, o aceito do Memphis Depay atacante holodês e agora é só aguardar o jogador chegar aqui no Brasil, o que deve acontecer ainda neste final de semana. Segundo as nossas apurações, a operação foi fechada em aproximadamente 84 milhões de reais. O Corinthians conta com 57 milhões de reais é, da Esportes da Sorte, patrocinadora do clube, e assumiu mais 27 milhões de reais, contando com receitas, como eu disse aqui, de ações de marketing que também vão para o jogador. Durante duas temporadas, isso significa aproximadamente 3 milhões e meio de reais por mês para Memphis Depay. Jogador caro, mas um jogador de altíssimo nível. E essa é a grande notícia aqui do dia. Memphis Depay é jogador do Corinthians e agora só espera o anúncio oficial. Tá certo, gente? Passo a bola para vocês para comentarem essa bomba do timão. É Corinthians, tem sirene? A música dele, a música dele. Chama Corinthians. Corinthians, né? Na verdade. E toca sirene, Pacheco. Nós temos a nossa sirene aqui em toda a contratação do Memphis de Pacheco. Eu seria, eu seria precavido porque o Corinthians já, já fez alguns anúncios né, que não deram certo. Mas esse parece que vai rolar. Vem, Depay! Vem, Depay! Vai, fala, o que vocês acharam? Ó, eu achei uma grande Pode contratação. Um eu não sou o diretor financeiro, não é o meu CPF que está lá nas dívidas do Corinthians. Não vou entrar na questão se vai causar ciumeira dentro do elenco. Agora, esse é um jogador de altíssimo nível que vem para mudar o Corinthians de patamar. Então, às vezes, é melhor. É, é tacada de risco, como sempre, como qualquer contratação. Mas Olha melhor dele, contratar gols, um nível. jogador desse naipe aí uh. do que meia dúzia de mais ou menos que a gente tem aqui no quintal de casa. Eu não sei porque não, não se busca aqui no quintal de casa. Lá, lá, então, lá, esse sim é um ó. grande jogador. Uh. Tecnicamente, uma das grandes contratações da história. Tecnicamente, financeiramente, ainda mais por ser o Corinthians, quase que uma loucura. O Corinthians, que a gente sempre ouve notícias de que está devendo não sei o quanto para não sei quem e não paga não sei todo mundo, de repente vai falar que vai pagar 3,5 para um cara. Então, é, é uma coisa meio paradoxal. Ah, peraí, 3 milhões quer... e meio é salário, luva, não bonificação, importa. participação, é tudo. Está englobando tá tudo, tá, Ah, então Alex? tá bom. Então ele está vindo de graça. É, é, não, não é, é só grana. salário, é, que é salário e eu o sei, combo. Porque eu tem sei. gente que é só salário. Eu não, sei, mas o Corinthians não. também está... Então, mas isso aí... Soa meio. É, pra mim é um tapa na cara de quem cumpre direitinho as coisas, de quem paga os salários em dia dos jogadores, dos funcionários. Pra mim é um tapa na cara de quem faz planejamento direitinho no começo do ano pra ter tudo direitinho ao longo da temporada. E o Corinthians tá dando tiro pra tudo quanto é lado, pagando o que não tem pra reforçar o time e se salvar do rebaixamento. Pode se salvar? Mas Pode. os salários do Corinthians estão em dia. Agora, mas quantas e quantas vezes salário? ao longo do ano a gente não teve notícias? Bom, mas se, o salário, coisas... se o salário tá em dia. Traz o Depay. Tá, mas é... mas é difícil, não é só o salário que conta, né? O Corinthians deve Dito pra Deus tudo mundo, isso, né? Arx, é não, uma grande... Não, o também. O também, também deve. Mas, gente, mas, mas vamos, gente né? vamos, ser, vamos ter um pouco de boa vontade com o Corinthians. Uma grande contratação, mas, pô. Mas, isso, isso eu falei. É uma, oh! Que, inclusive, falei que é a maior da história. se der é certo, história. se der eu certo... Eu acho que é a maior depois se do Ronaldo, faz gol, né? ah, Se ele ser. salva o Corinthians, se dá um título aí de Copa do Brasil ou de Sul-Americana Sul e continua e vem de camisa pra caramba, traz retorno financeiro. Então você pode inclusive recuperar esse dinheiro, tá? Então, agora eu queria só dar tanto um... uma coisa, nem tanto Eu queria só dar um, um dado que é importante. Ele não é mais um menininho novo, não, né? Ele já anos. tem 30 anos. Na temporada 22/23, ele ficou 172 dias fora de combate por lesão devido a desgaste. E na última temporada, na atual, 23/24, ele já desfalcou os times em que ele estava, no caso, 
em 124 dias. Então Nossa. ele se machuca muito, fica muito tempo fora por lesão muscular. Então, de repente, você pode estar contratando uma bomba também no aspecto físico. É, é, clube grande. é um quebra-cabeça. Lógico que é só que... clube grande. Ele é um jogador de da ponta. Da seleção da Holanda. Então, não mas... importa, quando ele entra, ele faz gol. Isso. Vamos confiar. Tomara um que jogador entre... de alto nível claro. no futebol Aliás, europeu. Aliás, sabe o que, que eu gostei dele? Vezes. Porque essa Bom, música aí do Corinthians e tal, e ele, 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 ele é... Só... Você não queria no Palmeiras, não? Camisa nova? Segundo o Corinthians, 5-7. Ele, ele, o Depay falou, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E é isso que o Corinthians precisa. Eu prefiro versículo oh, bíblico. Eu... É isso que o Corinthians precisa. Ele precisa de fé para sair dessa final, dessa tabela. Fala. E, e, e eu ouvi hoje do Guilherme Lage, que é um grande narrador, moleque, gente finíssima, um ótimo profissional da Rádio Transamérica, que ele não gosta de ser chamado de... Depay. Depay. De filho. Porque é o sobrenome do pai e ele parece que foi abandonado pelo pai. Pô, mudasse então o nome dele, ué. É. E então que ele é prefere é ser Memphis. chamado de Memphis. Ah, não dá, já pegou Depay. É, Depay! 